Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miller Pues nada, que estamos para reaccionar a las últimas canciones que me habéis pedido En este caso, La Ley Fuera de Mí, MTV Unplugged Ya la tenía en el último vídeo que hice de La Ley, me lo pidieron Os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo Y al rollo de La Ley La Ley fue una banda, una, la ley fue una banda chilena de rock formada en 1987 Por iniciativa del tecladista y guitarrista André Bové de Paraíso Perdido. Y su amigo, el, tecl el tecladista Rodrigo Aboitiz de Aparato Raro. Iniciando así un nuevo proyecto donde más tarde se uniría Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y al fallecer Andrés Bobé entraría Pedro Frugone. La ley se volvería muy popular en Hispanoamérica con el lanzamiento de su álbum Invisible con un millón de copias vendidas. Es mucho un millón de copias. ¿eh? En Latinoamérica es muchísimo. Aunque su disco más vendido fue su MTV Unplugged con un millón y medio de copas vendidas, que es del que vamos a relacionar hoy. Además de ser la única agrupación musical chilena en lograr un premio Grammy estadounidense. No sabía yo esto, que no, no había... Es que los Grammys, los Grammys, 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 sabéis que siempre han cogido y han, han tratado como mierda, hablando claro, ¿eh? las cosas como sean, los Grammys estadounidenses han dejado muy de lado a al habla hispana, no solo a Latinoamérica, a España eh, y todos los países latinos, ¿vale? Pues nada, vamos a vamos a reaccionar a esta canción de la ley fuera de mí, MTV Unplugged, y veremos cómo está. Yo no la he escuchado esta canción tampoco, vamos a ver cómo me gusta. Si me gusta, no me gusta y qué hay que opinar. Pero primero os recuerdo de que estoy haciendo este... Voy a hacer este especial con motivo de los 3.000 suscriptores de preguntas y respuestas. O sea que me podéis dejar en la caja de comentarios vuestras preguntas para que responda ya sea bien de la ley, del grupo que queráis o de cosas de música. Y ahora sí, suscríbete, dale like, toca la campanita. Por aquí abajo os dejo el Twitter, abajo en la caja de comentarios están las redes sociales que cada día están más activas y... ¡Dentro vídeo! La ley. Pica la nariz. Te va a gustar. Fuera de mí. Este, este amplague como tal también está bastante bien, bien hecho, ¿eh? Para los que no hayáis visto los Amplaget, pues siempre cogemos como referencia el Amplaget de los tres como mejor Amplaget por, por ser el que está totalmente desenchufado. Pero hay muchos más Amplagues que si no están del todo desenchufados, están parcialmente, o sea, guardan la esencia. Ya no es tanto el que esté desenchufado, sino que guarde la esencia. Y esto guarda muy bien la esencia de lo que es un MTV Amplaget, que te va a gustar. Qué bien canta este hombre. Las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán. Y digo, todo se me Pianito. Me gusta mucho la voz de este, de este hombre. ¿eh? La voz que tiene es una voz muy, 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 muy particular también, ¿eh? como podría ser la, la, la de Lucibel, que también tiene una voz muy particular. Pues aquí lo tenemos perfectamente. Se ha podido ver, ¿eh? Se ha podido ver perfectamente que las guitarras están enchufadas, ¿eh? Porque hay mucha gente que piensa que como es una guitarra eh, más tirando a española que no es una guitarra eléctrica, 
Eh, no, esas guitarras no se enchufan, pues sí, sí, hay guitarras que eh, se, se enchufan y ahí se ha podido ver el cable. Y además, en esta canción habría que hacer mención especial a las guitarras porque están muy bien implementadas dentro de la canción. ¿eh? Me encontré en un balcón con un ángel celestial que me devolvió mi cabeza. Letra. Quietos ahí, antes de que pegue ahí el, el, la buena entonada. Letra complicada de entender, ¿eh? Esta letra habla de muchas cosas y de pocas a la vez, ¿no? Porque ellos han querido incidir en, en, en el título, ¿no? De fuera de mí, pero fuera de mí, ¿qué y por qué? Quiero que penséis en esto muy atentamente. A la, bueno, eso es lo que yo quisiera de que pensarais por vosotros mismos a la hora de interpretar una canción, ¿vale? Siempre lo digo, interpretación es la, que, la del artista, lo que el artista quiere expresar y luego después lo que las personas una por una interpretan de la canción. Pues podría tener 100.000 interpretaciones lo que acaba de decir, ¿eh? Guapo el coro, eh. Guapo el coro llena muchísimo la canción, eh. Esta, esta canción sin el coro no estaría, no, no se escucharía bien. O sea, tal y como la están tocando en el amplave, me refiero. Yo veo unos angelitos que están cantando. Al, al, al hilo de. Al hilo del. De la, inter, de, de, de la interpretación, ahí la interpretación, de lo que yo pienso que es la canción, la canción está hablando como que, para mí, ¿eh? lo que yo interpreto, que esto no es lo que ellos dicen, yo lo que yo interpreto que esta canción también habla de, de los males que yo quiero fuera de mí, ¿vale? En otro universo, los quiero lejos de mí, pero la canción en sí tiene otra interpretación. Regresarle pasos al camino Pregunté de vuelta si todavía existía el amor Nadie se dignó a contestar Fuera de mí Muy sutil. Muy bien. Y además sé que mucha gente va a decir, pues eso no es lo que significa la canción. Yo, pues yo os animo a que... Os quitéis esa venda de, de los ojos de que tiene que significar una cosa en concreto. Es que una misma canción puede significar muchas cosas para mucha gente. Entonces, hagamos un, un esfuerzo por entender las interpretaciones que pueda tener otra gente, como puede ser la mía. Yo entiendo de que esta canción habla de eso, habla de las cosas que quiero fuera de mí. Y también habla un poco del amor. Que en verdad es el tema principal de la canción, creo. 
Ah, me encanta eso, ¿eh? Muy uh, guapa, eh. De nada. Muy uh, guapa la canción. Es, es así un rollito más tranquilo, más relajado, más. Más como hablando desde aquí, de, de, del corazón, ¿no? Que al final casi todas las canciones se hablan de aquí del corazón, pero hay otras muchas que se hablan desde aquí. Yo creo que esta canción sale desde aquí, del corazón directamente. Me mola bastante el, el, la ley, es un grupo que está bastante pegado, bastante chulo. Sí que es cierto que las canciones del, del Amplaid, para mí. Como, pero esto es una cosa que le pasa a todos los grupos, ¿eh? Las canciones, si hacen los, los, los Unplugged, tú escuchas la original y después escuchas los Unplugged, joder, y hay veces como que el Unplugged es como para ir para dormir, ¿sabes? Algo, ¿Sabéis a lo que me refiero? Pero no, es, es otra manera, es otro estilo y está también aceptable como otro cualquiera. Palabra de Miller.